到范大人，千古。这老头怎么又过来了？哎呀，我这。追思。真是他的好运气。宫里办蔡叔的代公公，听说过吗？简叔司的代公公听说过，没见过。回头我得见见，我也见识见识王法长什么样子。大人若想往上爬，就得学会与光同尘，就得学会睁一只眼闭一只眼。这种人也配称作光？光不光的，毕竟人家是宫中行走啊。老金头这样的事多吗？百姓啊，早都习惯了。呀，我不困，我不想睡午觉。睡醒了就又可以吃晚饭了。晚上有肉吗？不能总吃肉。我还吃饭。有，睡吧。你呀、啊。嗯。爹和范叔叔为什么都从井里走？你爹和范叔叔回来的事情，不要和任何人说，知道吗？我懂，娘你放心，我去和三丫他们玩，都说我爹死了。那倒也不必。爹回来啦！你爹回来不用敲门。坐床底下
托我那个事儿，问过我女儿了。她说新来被关起来的，她都见过。没有带儿子的，您放心，您找的那个人他不在宝月楼。这人要是不在，线索不就断了？安源，你明天可以来试试。什么意思？我女儿说，楼里人啊教训过新来的，说明天白天，东家要来。抱有楼的东家，那可是挺神秘的，没人知道那是谁。啊，人有银子，如果见到东家，可以问问。哎，您女儿呢？怎么没跟您一块出来？我，他们是说。五头白粮，只只够两个时辰。让我用那五五百两，跟我自己的女儿。他们要多少两？一万两。我这一辈子都不可能撒出这一万两啊！俺人那五百两的，我我我也没能要回来，孩子没救出来，您那五百两我也给您搭进去了，我没本事，我没有力量了。别这样，别这样，对不住你。别这样，您已经帮我很多了，那五百两。不用还了，一万两我也给你想办法，放心。嗯、我这就卖菜，我还人钱。
金一定会过来，我倒要看看这抱怨楼的东家到。怎么下手这么重啊？老头先动动手，我们也是被逼无奈，保不下自己。他女儿呢？看着呢，让人盯紧了，别寻短见。血冲干净了吗？都干净了。呃，路给新的一样，咱们按照您说的。腰呢？楼内楼外啊，都用心清扫，保持一个以诚待人、以情待人。他家还有别的人吗？没了，就一个女儿在咱们楼里。送点银子过去吧，哈，让人多照顾，多劝着。多开导些，你说人没了呢，他肯定是难过的。但断了念想，不也轻松吗？屁股，这手是鸡爪子吗？告诉那姑娘，老人的白事这楼里面就给办了，让这孩子好好努力，将来当一个花魁，回去扫墓，老人在酒钱之下看着也高兴些。袁大家就是太心善了，再来一遍。腰呢？胸挺起来，漂亮。哎，大爷。按老金头所说，这锦书司的戴公公，那也是一丘之貉呀。但是您别着急啊，等您彻底活过来，咱再接着查啊。您看，怎么了？夫人，到处都找了，没人，会不会走进去去了？不会，我家夫人。直到大人回京都要守密，爸爸。好，你先别慌，你听我说。你说什么？我是不是早就说了，咱们得赶紧走，不然我去你家会有危险。现在好了，他们让二皇子给抓走了，你不让我慌，我能不慌吗？今天白天咱们眼瞅着一个人，他说死就死了。朗朗杨氏。平安无事。老王，我去了。大人小心，外面的事儿你多照应。是。放心，人肯定能救出来。今天相信大人。就，哎，殿下，你还真天天看书啊？以前没见你这么夸张啊。春闱将至了，我也得好好准备准备。怎么你打算科考？哪个读书人不想金榜题名啊？读书人还背着刀呢。习武是我逼不得已，我从小到大。
，其实是个文人，哈，嗯，文人好，嗯，文人好，还能替我出谋划策。来吧，文人，帮我想想，王启年的妻子女儿，怎么忽的销声匿迹了？回禀殿下，说来也奇怪，昨日我到了王家，眼睁睁看着母女二人进了家门，我冲进去后，你猜怎么着？人不见了，就没有其他痕迹了。上上下下我找了一遍，人不见踪影。现在回头想想都后怕，以为自己见了鬼。难不成是王启年跟范行回京，把人转移走了？您要这么说的话，就说通了。败子，禀告殿下，王启年求见。谁？王启年？是，他一个人。就他一人。有意思。让他进来。是。王启年，见过殿下。哪来的？我买的。吃点水果、啊。饭前，在使团内是假死。如今已经回到京都，真的？那太好了，我都被他骗了。他回到京都之后，一直在探查藤家母子的下落，如今已经将目光投向了抱月楼。抱月楼是哪儿？九楼。藤氏母子跟鲍玉楼有什么关联？这个不重要。范闲得知鲍玉楼的东家今天要去鲍玉楼，便偷偷的潜入。如果殿下这会儿去鲍玉楼，一定能将他假死之事大白于天下，逼他入绝境。你不是范闲心腹吗？小范大人。对王某有情有义，恩重如山。那你卖他？王某只求殿下，事成之后，将我妻女放回。为了家人，在王某心中，妻女比什么都重要。我能信你吗？好，我答应你，只要今日能堵住小范大人，我手里的人，你都可以带走。谢殿下。吴秀，那就陪我逛趟抱月楼。是。高走。哎，我鞋呢？鞋子哪儿呢？殿下，不愧是范闲的心腹。弃暗投明，范闲饶不过你，没得选。起来，起来，你有的选。只要今日抓住范闲，他这欺君的名声就算是定了。到时候啊
，你就到我这边来，他出多少，我照跟。谢店家。既然这样，那不如就撕破脸吧，跟我走一趟抱月楼。都听殿下的，真不错。东家不常来，这可是你们少有的机会了。把交给你们的都使出来，真要是被瞧上了，那可是你们一步登天的机会。不过我呢，丑话先说在前面，谁要是犯了错。惹了祸，我记你们一辈子。姑娘们，可要加把劲儿啊！三姑娘，待会儿要好好唱曲，可不能净唱些丧气的。梦姐放心，三温不敢。你要多笑一笑。就这个笑，特别好。姑娘们，一定要好好想一想，该怎么用心做事。我这个楼啊，就靠你们了王先生，替我赶个车。殿下，还求殿下留小范大人一条性命啊！怎么这块地他求上情了？王某若不是为了救家人，绝不会出卖小范大人。你放心，我费这么多的事儿不是为了杀他，何则两利益吗？谢殿下。不瞒殿下，王某驾车还是很稳的。咱们这条街和前后两条街都进街了，您放心。嗯。来了。圆梦恭迎大东家。一会儿都别出错，新来的丫头被鞭子怎么抽，你们也都见过。嗯，都知道的。到时候他们哭天喊地，被大东家听见了可不好。不会，他们都在后院关着呢，有人看着，不让出声。你怎么知道？我刚路过后院，被护院赶开，瞧见了。哎，这好些都是被卖进来的。这谁家青楼需要这么多的新人？我是被骗进来的，就是被抢进来的。不然他们天天怎么哭成那样？你说，咱们这东家到底是谁呀？这么狠的手段呢？别乱说了，密要紧。坐这儿，坐这儿。这是尝尝葡萄。我我我我。吃了吃了吃了。来，你尝一尝。你尝一尝。行了。干什么呢？我这都吃了一会儿，吃不吃饭啊？我先尝尝。大东家，账本可都给你准备好了，咱要么用完验再查呢？验呢？这个呀、啊。
我还没准备好呢嘛。啊，我先尝尝，哪儿了？现在。愣着干嘛？怎么不走啊？你都挡我亮了，几个都不留。他们能帮我算，还是脸上有字儿？不听乐曲，看段五月也行。我是看账本啊，还是看他们呀？行吧，让他们出去，好吧。总得陪陪你啊！陪我、啊，陪我干嘛呀？陪你说说话。说什么呀？你想说什么？甭来这一套，我懂。啊？我我这查着账呢，然后你这儿跟我说话，让我分神，你们账里肯定有问题。那你可冤枉我了。那别无死心，你就走啊！你跟厨房催的菜，我正饿着呢。我怕你寂寞。这这么多账本在这儿陪着我，我能寂寞吗？我我现在是天下最幸福的人。那你光查账多无趣啊！你说什么？你激怒我了？还有比查账更有趣的事儿吗？出去！我不欢迎你。我怎么激怒他们？还脚不错呢。走。那个有事找我。没事儿啊。去去去去！说账本的坏话，真是烦人。哎，范思哲，嗯。我就知道你肯定死不了，他们都说你死了，我怎么感觉好几年都没看见你了？小点声。哎，你不是出使北齐了吗？那使团没回来，你怎么先回来的？这话，你是抱怨老的东家？我就知道你肯定死不了，他们都说你死了，我怎么感觉好几年都没看见你了？小点声。哎，你不是出使北齐了吗？那使团没回来，你怎么先回来的？这话，你是抱怨老的东家？看出来了，光我跟你说话，账都快算乱了。站那儿，看着我。我再问你一遍。抱月楼是你的产业，甭跟我这儿咬牙切齿的，眼红羡慕没有用，亲兄弟明算账啊！哥，我就这么跟你说，整个抱月楼，一砖一瓦，一草一木，都出自你弟弟我的手笔，这抱月楼就是我，哎，是咱老范家的产业。为什么要办抱月楼？那挣钱还有什么为什么呀？反倒是你，你还好意思问我呢？啊，咱那书局办得好好的，你跑北齐去了？你你你他妈更新，你都不更新了，人家的读者都催更了，那我怎么办呀？红楼都写不下去了。家里人知道吗？那倒是不知道，一直瞒着他们，想给他们一惊喜。所以这些真是你的想法，没人逼你。我真的不明白你，那挣钱这么好的事儿。咋还非得有人逼呀、啊？哎，你要不给我讲讲
，我倒挺想问怎么的，你上北齐这么长时间，你是？喂，喂，谁？你疯了吧你？你打我了吧？这这跟谁呀、啊？这是？不是，上边不就东家一个人吗？怎么撤动作？我、啊，你操！一幕是吧？一番一话是吧？就是你的，就是你的，就是你的。头的事怎么算？什么老金老铁我都不认识，你别说那我不知道的啊！我早就忍你很久了，范闲。你说什么东西？你信不信我现在叫人上来砸折你的狗腿？哎哎哎，我还没叫人呢啊交个底，我是溜回京都的，还惹了祸。你现在出去说一声，说范闲在这里边，我就完了，比断腿惨，说不定命没了。甭跟我这儿卖惨了，真以为我不敢叫是吧？行，我就在这儿等他，这仇你得自己报才痛快。去吧，好，好，好，好，好，你有难了啊！等着啊，别动啊！来，来，来，再快点！怎么了？这是东家，您刚才说要打断谁的狗腿？现在翻！谁谁谁谁谁？犯什么呀？谁谁谁谁谁呀？桌子的腿儿，饭饭桌子啊！饭桌子，饭桌子，饭桌子，饭桌子，饭桌子。哎哎，不行！刚才让他伴我摔一大跤，明天把他给我改成茶几儿。啊啊！茶几儿。你叫的人呢？你刚才说，我要是叫人上来，你就死定了，是真的，真的。我这可算救你一命啊！先放你吧，不过你也别高兴，我还生着你气呢。你凭什么打我呀？哎！哎！怎么了？没事，我这真气，最近总出岔子，刚打你的时候一气。就乱了，你这么着急干嘛呀？不好意思啊，我不好意思什么。藤家母子是你抓的？什么？谁？藤子晶遗孀。我抓抓哪抓鲍小楼来了？不可能啊！这老藤跟我关系也不错呀，我能干这么缺德的事儿吗？你不知道。是，谁跟你说他在我们这儿了？有证据吗？有人看见了。我问问啊，回来。逼良为娼的事儿，你知道吗？你胡说什么呢？哪儿跟哪儿啊？我们抱月楼是个风雅之地，不是青楼吗？你气死我了！我好好跟你说再说吧
，你是以为暴雪楼是青楼啊？你想啊，要是在京都开青楼，老牌的青楼就三五家，咱们再干这根本就不新鲜。咱们又刚刚入局，跟人抢生意怎么抢？所以必须得另辟蹊径。况且，退一万步说，咱们老范家的孩子开青楼，传讲出去，爹不得打死我？那刚才那么多姑娘都是假的，那是真的，不是，但绝不是，绝不是你想象的那样。你别想歪了，他们不是做那个皮肉生意的。我找的这些姑娘啊，一个个必须得是知书达理、多才多艺、琴棋书画呀、诗词歌赋，样样都得精通。毕竟以色于人，终为下乘。我的目的是把抱月楼打造成在纷纷扰扰的京都唯一一片净土。让这些个文人骚客在这里寻找到内心真正的知音，这才是我想要的独一无二。老金头的死，你也不知道。你老说这老金头，老金他到底是谁呀？还死在我这儿了？我这买卖刚开张，死了人我生意做不做呀？这是哪个对家这么败坏我呀？我给他当面对质。就没什么人进过东家的房间，没有，就这么自己摔了，啊伤怎么样了？你半天也没看呀、啊，这不得着火吗？万一打扰着你。行了，并无大碍。走吧，不用送了。哎，需要我？确实需要你。哎哎哎，等会儿，等会儿。啊。呃，我刚才仔细的想了想你说的那些个谬论。倒是还有几分道理。方伟，我自己坐在这儿看账本吧，确实是有一些无趣。你看，这一跤把翘给摔开了。嗯，成长了。这个，刚才那儿有一个个儿挺高的弹琵琶的那个姑娘，还在吗？把她叫上来，给我弹奏一曲，我欣赏欣赏。红袖添香再好不过了，光要琵琶吗？来一套乐器。呃，多的不要，只要琵琶。等我，不用送。嗯、可要记着我教给你的啊！待会儿呢要多笑，千万不能出任何岔子，听到了吗？我跟你讲，丑鸭子变凤凰，就看你今天的表现了啊！可不能出岔子。好，我看，挺好。需要你，等会儿啊，完事儿我叫你。嗨，被你发现了，我就猜到了，夏夏，不送了。
，送了宋姑娘。哦，宋姑娘，我问你一个事儿啊，这抱月楼到底是什么所在？自然是青楼啊。怎么能是青楼呢？你是东家，你不应该清楚吗？哥哥，这个我是真不知情，这都是员工一个人操办的。你自个儿的买卖，平时自己不来。我只有查账才过来，平时我也不过问。哎，我又不喜欢唱跳。我问你啊，宋姑娘，那这个地儿，鼻梁围昌是真的吗？嗯，人就关在后院。哥，我我我一定给你严查啊！明查呀。那可不，我查了，我被骗了呀，我也是受害者。你是东家，你查说得清楚吗？哎呦，我说得清楚。我说你们俩查，你坐近点行不行啊？折腾谁呢？老财主，明白了是吧？啊，一砖一瓦，一草一木，都是你的，你的产业。哥，我其实吧，我承认刚才我说的有一点点吹嘘的成分。说吧。在哪儿雇的这个员工？哦，他不是我雇的。你不是东家吗？东家不止我一个。还有谁？咱们最近赚钱了吗？自然是赚了。我就说嘛，赚多少？大东家在里面查账呢，要不你跟着进去看看？表哥到了。表哥？这二东家管你叫表哥？啊，他是我娘家娘那边的亲戚。哪家的孩子？黄家的，黄氏子弟。我娘跟一桂平他们不是堂姐妹吗？所以一桂平的儿子跟我应该算表兄弟，没错吧？一桂平的儿子，三皇子。哎，我表弟啊。小范大人，要不我先出去吧？哎，干嘛呀？我不敢听了，我怕迟到的越多，活的越少。你还是先坐吧，该听的不该听的，你也都听见了。已经晚了。哦，这帘子颜色也不行啊，尤其是这飘带。那您觉着换成什么颜色好啊？嗯，蓝的吧。行。哎，别别别别别，嗯，粉的好。那就粉的。紫的好像也不错。那要么紫的。最好三个颜色都有。混在黑色里头，乍一看是黑的，仔细看，蓝、粉、紫三个都有。换成五彩斑斓的黑。啊！这个烛台也不行，不好看。换。换一个粗壮大气的。好。嗯，还得带一点儿细小精巧的感觉。换又粗又细的烛台。二东家，大东家在上面查账呢，您要不要也上去看看呀？不急不急，开着抱月楼啊，赚钱不重要，最重要的是赚钱。赚钱他刚才说那句话，你听懂了吗？现在的银子不好赚。还没懂吗？哎，啊，从头给你们讲一遍。他其实就是为了面子，面子，啊，他不管开什么买卖，做什么生意，只要能挣钱就行。能挣钱呢，就证明他有眼光、有实力、有能力。回到宫里去呢，就给他娘露脸啊。他在这儿开个青楼，想在他娘面前有面子，这孩子怎么想的？哥，不都说了吗？我跟表弟，我们俩都是让坏人蒙骗了，我们不知道鲍月楼是干这个的呀。李桂平就没多问。表弟跟我一样，都想给娘一个惊喜。那他是在哪儿雇的这个圆梦？我是真不知道。你老揪着这圆梦不放干什么呀？你还没明白？这个，这不跟着颜色撞了吗？这红的，你把它改成改成。换紫的啊，换换换，这个哎哎不对，那个那个就是他，好吧，啊好，这换啊
，过来，好好好。呃，这个，这个也不行，这个换成紫的。哦，那个这颜色有点重，不行不行。嗯，还有不少地方能改，我想想，回头一块儿说。好。哎，表哥在上面呢。大东家细心，一个人在上面查账。他一个人查账。还有唱曲的陪着。表哥一直不喜欢听曲。嗯，走，去看看。慢着点儿，小哥，我进来了啊！哎，呃，进来吧。哎，不是听曲吗？怎么你唱上了？你不说我还不生气呢？你们这怎么教育的呀？啊，这这这弹的还没我好呢，你回去再练练吧，啊。刚才怎么跟你说的？这点事儿都做不好，赶紧下去。当年我在刘庆河当花魁的时候啊，这琵琶呢还是我弹的最好。起身，嗯，站。那你待会儿想听呢，就喊我。哥，我也会，要不我给你唱两句，别跟我捣乱了。哎，你从哪儿找的人啊？呃，你是哪？这人是都到了，叶霞到了。你确定范闲这时候在里面？绝对在，跟我一块进去。殿下，这喂，做人可不能瞻前顾后，想给自己留退路的，往往都成了绝路。小人遵命，真聪明。走，看热闹好歹也是个高手，哎，那那你你那真技呢？怎么样了？缓一会儿就好了。啊，他那他有人醒了，我咋跟他解释？他他看见你了。说话呀，怎么了？下上这儿干嘛来了？找我的。他知道你在这儿。我提个醒啊，这楼前后左右都被围住了，哪儿都去不了，更别想着翻窗上房了。开门吧，迎客。你不是不能见人吗？一扇门可挡不住皇子。开门。二殿下，少爷，别来无恙啊！皇上。真热闹，这是啊，困了吧？睡会儿。这是驴踢的。
，好久不见了，也没多久吧。门打满算不到半年，可在我这心里啊，觉得都过了两三年了。京都没了你，真没趣儿。你知道吗？我去北齐的路上，燕萧一想要杀我。真的？嗯。我呢就一直好奇，他怎么知道我的行程啊？我要走哪条路，没告诉过别人。那他怎么知道的呀？其实很简单，知道我不走哪条路，就可以算出我的行程。回上多半不走风明，路途太远。不走风明关，又不想绕远，我会选哪条路？再简单不过了，不是吗？所以，联合长公主想要杀我的人，一直是你。大姐，其实鲍月楼私卖人口的事，随便查查就清楚了。大东家、二东家全都在这儿，还有我们假死回京的小贩石贤，这场面可真够清楚的。是，这会儿说鲍月楼跟我没关系，怕是没人信。其实啊，到如今这一步，私卖人口已经不重要了。范闲，你假死西军。才是实实在在的死罪。不过，我还是要感谢王启年王大人，布局这么久没有他，还真遇不到你。老王一向万事得意。老老王，你这是是为他们？殿下，如今小范大人已入殿下阁中，还请殿下礼愿，将某某妻女归还。人不在我这儿，殿下明明答应了。我说的很清楚，我手里有的都可以给你。但你妻女真的不在我这儿，我想过派人去请他们，但去晚，人去屋空。人真不在殿下手上，千真万确。哎，你不要慌，等这事儿过了，我帮你寻呢。能去哪儿啊？以为人事让殿下，林姐，其实我也挺奇怪的，把人抓走了，也不留个要求啊？是不像你是吧？抓人人命都是为了谈条件，<笑>这不重要。其实到现在我真的有点被自己感动到了。即便到如今这般田地，我依然想给你一个机会。如果你愿意化敌为友。我立刻放了藤家母子，鲍月楼的麻烦事儿，一笔勾销。到这个时候，还得是你来原谅我。都一样，人生在世，谁没做过什么错事儿啊？放下，放下就好。放下？怎么放下？鲍月楼买卖人口，逼良为娼，这些人受的委屈该怎么算？该怎么算？找你算，他们这样都是你造成的。我不在乎他们，我在乎的是你。只要你愿意化敌为友，这些人不都你说了算吗？两条路，要不然和解，要不然杀你。明白了，我不和解。成泽，咱俩不是一路人，我跟你注定为敌。可
心。都死了，怎么把金豆腐差役给调来呢？哦，不对，没死也调不来金豆腐，会是谁呢？二哥也在啊，见过太子殿下。哎，四家兄弟，不必多礼。那咱们聊聊，多免礼吧。这孩子什么章程啊？困了睡一觉，就这么睡啊？孩子长身体，觉多。我小时候也这样，理解理解个鬼。哎，你这脸怎么回事？驴踢的。嘿，二哥还真是什么都知道啊。<笑>太子殿下怎么有空来这种地方啊？闲来无事，看见京都府办案就跟过来了。办什么案呀？包月楼啊！私买人口可是国之重罪，我得来看看呀。谁成想在这儿还碰上二哥了。二哥，要不明日再来？啊？我劝你说话做事三思。思什么？怎么思啊？暂贤欺君。这是死罪。你连这也敢护着？他不真死了吗？眼前这位是？我操，二哥，你可别吓我！啊，我这眼前哪有人啊？嘿嘿，你得想想后果，包庇欺君，这是同罪。我近日啊，甚是乏累，无眼瞎，无耳聋，我何罪之有啊？这事要真是闹大了，你觉得你护得住吗？不知道，咱试试吧。京都府衙办案。拦着的，按谋逆处置。就不动动脑袋想想，怎么收场？没想过。要不然你想想，我没问一句啊。太子殿下怎么知道今日我会来这抱怨？王启年。哎，殿下，殿下，殿下，这，哎，这千怪万怪啊，这都得怪我家大人。啊，小人本质还是纯良的。范闲去包月楼了，正是。那你一会儿还得去二哥家。小范大人说了，只要太子殿下时机把握的准，就能把人堵在包月楼里。范闲这是把自己当鱼饵了，就希望太子殿下钓得开心。连环套，真把我给骗了。这都是我家大人，他的心眼太多，小人也是勉为其难。要是你的亲女真是我抓的，刚才我都把人交给你了。还好啊
，哎，他们母女啊不在您手上，这就安全多了啊。话套得好，坑啊挖得妙，小人惶恐，小人惶恐。王庆林，你这坑蒙拐骗挺自然，把我都给骗了，平时没少干吧？哪儿有哪儿有啊，王某。一向都是洁身自好啊，主要是被我家大人呢、啊、给拐来的。哎，二哥，咱这刀都拔出来了，怎么你还聊上天了呀？拔刀，拔什么刀？哦、没拔呀，那就坐下聊会儿呗。你说这是自家兄弟，你有贵为太子，在你面前拔刀，那不是谋逆吗？当个玩笑，开个玩笑就得了、啊。正因为是自家兄弟，我才得劝你两句啊。这鲍月楼你就不该来，这旁人要是看见了，难免会闲言碎语的。这鲍月楼的东家，是范家，但鲍月楼的二东家是你这长身体的弟弟，这二东家也是你长身体的弟弟。二哥，你还真错了，楚军不入皇子之列。他比我小吧，但他排老三，所以这兄弟啊，算不到我头上来。怎么着，今日准备把我给拿了？你这话说的，我把你当亲兄弟，出了这门啊，我只字不会提的。那我该怎么回报呢？把藤家母子放了。啊，范闲不是不在吗？刚刚是我的心声。哦，其实闹翻了又怎么样？这鲍月楼与我毫无瓜葛。外人诟病两句，我不疼不痒的。包月龙跟你毫无瓜葛，我问心无愧。你确定？非常确定。那咱们借一步说吧。好。哎呀，楼下是圆梦吧？他们在说什么都听不见。不知道。别走。曾经流经河的花魁名气不小，如果我没记错的话，应该是洪城收了他。洪城虽是靖王世子，但是我与他缘浅，并不太熟悉。二哥跟他挺熟的，可以说洪城为二哥马首是瞻呀。把话说明白点。啊，这个关系呢，就是圆梦跟洪城，洪城跟二哥。铁三角吗？这不是。<笑>外人看来，二哥跟着鲍月楼还是有点牵连的。有点牵连恐怕不够吧？就怕深究。那要是什么都查不出来呢？人言可畏啊！直说吧。人言可畏，想换点什么？所以把藤家母子放了，就是我的意思。一句人言可畏，我就放人。你觉得我是这种人吗？看人真准，我还真是。说到底，都是自家兄弟。咱们是自家人，谁退一步无关紧要。范无咎，殿下，把藤家母子送回住处。这个，快去。是。报告，报告，报告，报告。还有什么吩咐呀？你放心，人我肯定放，不打折扣。人言可畏，我害怕。那二哥有什么吩咐吗？太子这都到了，我还不低头认输啊？麻烦问一句，能走了吗？请便。人心难测，好自为之。哎，他跟谁说话？
，虎牙办案，别给人添乱，别耽误人家了。琢磨什么呢？你觉得他真的假的？以我对二哥的了解啊，他不是言而无信之人，只要他答应了放人，那他一定会放的。<笑>我是觉得他妥协的也太快了，就算局面不利，当场就走也是一种做法，就这么容易放人？那有可能是。就我说的那铁三角，他肯定也觉得说，那外人看来他不可能跟这鲍月楼啊一点干系没有，是不是？圆梦这个漏洞，未免也太大了点。那有可能是我来的太急了，他没来得及藏人。不是，我的意思是，他为什么非要这个圆梦来管鲍月楼？换个人不行吗？人家圆梦是花魁。这八面玲珑之人，最适合的就是干这活了，对不对？他借鲍月楼坑了范思哲，然后给我送信儿，又抓了藤家母子，费这么半天劲，现在就这么算了。人家本来啊，是想抓你个欺君的，谁成想，这计划落空了。<笑>有没有可能，圆梦是他故意送出来的漏洞？那他图什么呢？图什么？是啊，图什么？人放了，我已经安排下去了。孤儿寡母的，别把人吓着。咱们就这么把藤家母子送回去。暂先没抓着，放就放了。况且为了这事儿，他玩命不知道。可是这么一来，咱们什么好处都没捞着啊！急什么？鲍玉楼这出戏才刚刚开始，只有他以为他赢了。我王谨言呢？他倒是真把我给骗了，是个人才。不敢当，王某算什么才呀？顶多算是个人。天下您实在是谬赞。哎，那这个人还挺谦虚。不过能骗得了二哥的人啊，可真不多，已经很不错了。主要是殿下您福缘深厚，再加上我家大人那是妙计连珠啊，我呢不过是尽了点老实人的本分啊，所以才把这事儿做得这么漂亮。老王。哎，差不多得了。好嘞，这暴雨楼，你打算怎么办呀？能不能把人放了？如果现在放的话，估计一个活口都留不下。那就先封楼。你安抚他们，等我正式回京，一定给他们条生路。好。哦，对了。楼里有一个姓金的姑娘，你尤其照顾着，把卖身契还给人家。真的喜欢嫂子，你这生意这么好，说封就封啊？不干了？不敢干？还有你不敢干的事儿？底线不敢碰